来交集，听我口令，等目标进入范围之内，再射击。四百米。攻势呢？这攻势在哪儿呢？哎，就凭咱们俩来找鬼子的攻势？你腰里那把小枪，我这板斧。哎，你看这前面那片林子没有？这里面要是藏了三五十个鬼子，你连看都看不出来。一下要冒出来，把咱俩吃的毛都不剩。哎，你说的有道理。青龙山这么大，光靠咱们两个人，肯定是找不着日本人的攻势的。这样吧，咱们俩现在赶紧回去，再让弟兄们兵分几路，好好商量一下。今天一定要把这个事情摆平，要不然国帮他们一定会遇上大麻烦的。早说嘛青龙山上有很多狼，你知道吗？我自打上了青龙山之后，就再也没有见过。是，青龙山上的狼不吃人，现在山上的狼是吃人的。别往后看，往这边走。现在最重要的就是你回去告诉顺子哥这儿发生的事儿。别想了，我是猎人，专门打狼的。哎，别忘了你答应我的事儿啊！
没地方跑了吧？别找了，人已经走了。现在这儿只有我和我的这个老朋友。好，那我就成全你。上刺刀。这是我的猎物。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
中国人都和他一样。那么这场战争，我们是不可能打赢的。青龙山上的事儿，你多和顺子哥商量商量。当兄弟的，就想跟你说一句话，你一定得听我的。什么事儿，别一个人去干。翠兰儿，别哭了，以后啊，我再也不用受你的气了。改改，要不然就真嫁不出去了。小石头，你又长高了，以后大牛哥就不能再陪你打猎了。射箭的功夫，就多跟你黑子哥学学；用猎刀的功夫，就多跟你顺子哥学学。你要是不听话，我还揍你。我不会下我是等八路那个向导走远了之后才下了手，据他说会把集合好的队伍一起带上山。做得好，田中。如果可以的话，记得留下几个活口。嗨，一夜之间，忽然发生这么多事情，不知道接下来他们要搞什么名堂。经过这些天的战斗，不知道最后我们还能不能在这山上守着。报告。说，按照您的命令，第一道屏障已经在距离石门洞十里处布置完毕，第二道屏障已经在距离石门洞五里处抓紧布置
，还需二十四小时完成。时间上足够了，十里外的这道屏障，足够他们看一阵子。顺子，此一去是凶险万分呐、啊！你要和八路军并肩作战，协同合作，尽早把鬼子的屏障扫除，迎接大部队的进攻。我们在家也不会有丝毫的懈怠，只要你需要火药和弓箭。就叫石头回来一趟，我们就是拼上老命，也一定要把他们送到前线去。老刘王，那我们出发。嗯这里就是鬼子的雷区，这是鬼子的缓兵之计。你看，他们根本就没有在这派兵守着。我们越过了这个地雷阵，才是真正的考验。先过了这一关再说吧。顺子哥，我去探探路。行，啊，小石头，小心点。顺子哥，这么多地雷，咱们怎么过去啊？按照常理来说，是一定要绕过去的。可是，我们现在时间不够了。只有开炮，给我们自己开出一条路吧。各位兄弟们，沿着我落剑的地方，清除一条路来。好嘞。
听前面的爆炸声，他们没有扫雷器，更没有重型装备，看来他们过不了这片雷区。我们在方圆五公里之内布置了这么多炸弹，除非他们长了翅膀，否则绝对逃不出去的。看来我们的第二道屏障是用不上了。你带几个人过去看看。是，李小队，跟我走
要着急，靠近再逃。快去接应强盛他们，这里交给我了。哪位是强盛排长？你就是连长说的青龙山的猎王吧？是，国王要我们来接你们。行了，别聊了，你们连长有危险，赶紧跟我去帮忙吧。猎王，去吧。你们两个是。各位兄弟，啊、哦、不，八路军同志，跟我走。走，走，走。没猜错的话，那天晚上的人应该是你吧？没错，是我。我没想到你们八路军居然眼睁睁在旁边看着自己人被埋也不管。作为一个侵略者，我想你永远不会明白什么叫做舍身取义、顾全大局。作为一个中国人，我想你也不会明白什么叫武士道精神。哼，你也配说武士道？我，我就给你一次机会。
作为一个好的狙击手，最基本的就是应该知道，自己枪里面还有没有子弹。一定要记得把所有的火力交叉分布。是。报告中佐，那两把枪我已经移交给了黑森林的内田和麻生。好。报告中佐，还未能与援军取得联系。省城驻屯军总部刚刚发来电报，他们也无法确定援军现在的准确位置。我们判断，援军已经进入了省城。和青龙山的中间地带，所以两边的电报信号暂时都无法收到。也就是说，增援部队急行军两天才能赶到青龙山。是的，中佐，两天足够了。我看黑森林这道坎，八路军就很难通过。继续用电台跟他们联系，有消息马上告诉我。嘿。虽然地势平坦，但是树木茂盛，错综复杂。这个地方是我们的必经之路，他们一定会在这里面设置重机枪的。我们也讨论过了，没有别的选择，只能硬闯。孔梅，这样吧，我先派一小股人上去摸摸鬼子的火力。老罗，到，带一个班上去。好，过来，走。我带几个人去看看吧。这儿我比较熟，还是我来吧。走，少峰，小心。嗯
都是鬼子的机枪手。三排长啊，去看什么东西？啊，走。这是少峰的衣服。我来。你要是出事，这青龙山还打不打你？这帮兄弟怎么办？你别去。有些事儿，总得有人做。我得去找黑子，翠兰，你不能进去。你要是硬闯进去的话，会像，像少峰他们那样的。翠兰，黑子不会有事的，你进去，他反而担心。我想跟他在一起。翠兰，我们这么打下去也不是办法，即便是攻下这片林子，那我们人员伤亡也太大了。这黑森林。是绕不过的防线，咱们一定要尽全力拿下它。收兵，收兵，什么意思？我们已经错过了最佳的战机了。你的意思是夜袭？不是，夜晚会给我们掩护，同样也会给防御者更大的掩护。这一片黑森林已经给他们足够多的伪装了。那黑子和强盛他们怎么办？在情况明了之前，我们不能投入更多的兵力了。先回去再想想办法吧。撤。联系上了吗？报告中佐，还没有收到回复信号。继续尝试，一定要尽快联系上他们。嗨，中佐稍安勿躁。麻生和内田逼退了八路，算起来已跟我们增援部队争取到了一天的时间。暂时的胜利
，不能说明任何问题。今天巴罗没有强攻，说明他已经清醒地意识到我们防御阵地的坚固。今天的这两次交手，雷霆已经赤裸裸地暴露在巴罗面前。现在我们能做的，就是等他们重新再战。你有没有听到什么声音？没有啊，钟总，您是不是过度紧张了？但愿是我想多了，再过去巡视一下。嗨。五十岚这个龟孙子，躲在里面也不出来了。他们不是躲在里面。他们是在拖延时间，这背后肯定会有什么阴谋。是啥阴谋？我也解释不清楚了。现在还有一个小时，最多只有一个小时，这个雾就会散去。我们要在这一个小时之内攻破黑森林。这次我也去，我会跟你一起去。顺子、果邦，你们两个先进去，我和翠兰作为第二梯队，随后进去。不管你们前面打成什么样，过了半个小时之后，我们俩都会进去接应你们。嗯，过吧，走，兄弟们。
马上去那边看一下。去追鬼子了，我刚才看见黑子了。什么？黑子？走，我们去看看。
速前进！我去告诉孔本英姐，你们在这看着。梅姐，山下出现一堆鬼子。啊！糟糕，鬼子的援军到了。梅姐那边的情况，好。你，哎，崔兰，注意安全。
几个，还有我们的了。他们在前线拼命，我们不能在这待着。走，跟鬼子拼了！走，走，走，走。猎王让我来帮你，你在这没用，快走！我不走。这个东西很重要，交给你顺子哥。你听我的，打赏，快走！你自己小心啊！我知道了。
过去。啊、小心、啊！回头是，我们来挡上敌人子弹，你一定要点燃炸药包。同志们，给我冲啊！
。看来，你就是青龙山的列王了。你就是占领我青龙山，日军的最高指挥官，武士兰。没想到，你居然懂得用釜底抽薪的方法，破了我固若金汤的防御工事。看来不是一个简单的山野村夫啊。小鬼子，敢占我祖先祠堂，今天我就让你在我祖先面前谢罪！就凭你们两个